所以你有什么想问我的，可以长叹一口气。我今晚，我今晚去找你聊天。哎呦。笑笑好了，嗯，才有这个笑容。他不知道，他知道，他已经知道了。我不知道怎么回答，那可能这不是我听的那个。怎么回答 ？K K， 他那个问题好复杂。Follow your heart， 这个建议真好，遵循你的内心。啊啊！嗯，慢慢来，慢慢来，不急不急。感觉那里有点大的动静，是不是哭了？哭了？我不知道，我看他一直弄脸或者头发，弄脸或者头发。喂，呃，可以听到吗？我是任可。呃，我要回答的问题是，嗯，其实我也不太知道你问的这个问题的答案，但是我还是很佩服你的勇敢，你那天晚上的勇敢。嗯、uh, ，好。其实坐到你这里，我还用了挺大的勇气的。所以我觉得可能我也没有办法支配你的答案。你就做你觉得你会开心、不后悔的选择就好了。充满了哲学的回答，对，没听懂。他就回答一个。OK。呃，他没叹气。听到了什么？这么难过的样子？没有难过，就不知道怎么回答。我。我不知道，确实很难。对牡丹挑战太大了，真是太大了。我好像能感受到你在关注着我，虽然不知道这是是不是我的错觉，但我能确定的是，当你注意着我的时候，我也在注视着你。求求我。哦，你心跳加速的时候，别老盯盯着我，很紧张，紧张的上。我的心跳也会跳慢一拍，所以你会更勇敢吗？在这次旅行中，你对我是什么感觉呢？如果可以，我想被更坚定的选择。啊。这音乐配的好浩大、啊，是不是<咳>？感觉马上要在雨里奔跑着去。哦，他听完了。这什么反应？不知道，不知道干嘛。他迷失微笑。想想想想想。狗哥的仪式感又要来了。抽抽到女生那去。去。该输出了，狗哥。狗哥说一小时。再解释了。有有有，呃，这里是金宇谦，呃，你想知道答案，我写在我的这几天的疑问里了。如果可以，我想被更坚定的选择。我尝试让自己去更勇敢一点，更坚定一点。你想知道答案，我写在我的这几天的疑问里了。好有默契哦，确实就是写给哥哥。然后第二个问题的答案是。呃，音乐不需要约束。哎，嗯，音乐不需要约束，用心演奏的音乐是最棒。什么？用心演奏的音乐是最棒。又在答非所问，狗哥，你不能不要这么哲学。这是哪个问题的答案？不知道。飞姐刚刚有问第二个问题吗？没有啊。跟音乐有什么关系？狗哥真的是被搞砸了你。他是回答了两个人的问题，还是一个人的两个问题？应该是回答两个人吧，他听了两个人的，给他搞懵了，嗯，感觉像两个完全不同风格的人问的问题。可
是我完全没有问他呀。哦，是你的，我没有问他呀。我想被空间定的选择。哦。从海南到新疆，短短几天好像发生了很多很多事情。哦，真的耶！撤回一下，撤回一下刚刚信息。真好玩。还在后面，这样显得我回答那个问题很愚蠢，很愚蠢。第一个，金宇轩，好气啊！他不是说要被坚定的选择，他为什么要去听第二个？他要回答了小小的问题。跟小小完全没有任何互动啊！落日电台邀请最后一位女生收听和回答。下一个是奶绿了吧？嗯。咚咚咚咚咚咚。晚会那天没有邀请你跳舞，是因为我想给你的空间，了解你当天的约会对象。我很庆幸我们能有这样的沟通方式，我们彼此有什么想法、疑惑，甚至误会，都能直接呃放开的跟对方说。真好。嗯。不知道你记不记得我恋爱说明书里写的，有时跟有好感的人相处会尴尬紧张。我们之前聊过的问题，我猜有可能是因为这个吧。但是今天感觉我们相处的都挺好的。那我想问的是，你觉得我们以后还会有这方面的问题吗？还有，有什么我能做得更好的吗？他俩是真的在恋爱。嗯嗯嗯。嗯嗯 Hello，Hello， hello, 我是奶绿，然后我要回答问题，前半部分是我觉得不会，然后后半部分是，呃，我觉得表现很好，哦、我觉得表现很好，前半部分、后半部分这两个问题的意思吗？如果有机会，你还会去想了解其他男嘉宾吗？不会，<笑>表情管理。<笑>然后后半部分，你对我的表现做个评价，<笑>我觉得表现很好。<笑> OK 了，押题完毕。周周启听人，嗯，我的手，李彦斌，心更冷，更<笑>冷。我在取暖组。放得很开，总是开很油腻的玩笑，跟男生也很容易玩得很好，但其实很难真正的走进我的内心。我的恋爱观是，要么不开始，要玩就玩把大的。我的恋爱一谈就是以年为单位的，几个月的恋爱我不谈，所以其实我的恋爱考察期会比较长，直到我确定你是那个对的人，我就会非常非常非常的认真，会向你展示出完全不一样的我。他在表情管理，他在强压强压。虽然我在感情中是个勇敢的人，但我已经勇敢过了。这次能不能换你勇敢一次？嗯。想问你是怎么看待考察期这件事呢？并且我想知道，你现在是不勇敢，还是你已经在对别人展现你的勇敢了？哦，疑惑。因为他去约了小小，对，小，<笑>我知道，我知道，你又知道啥了？就是包是又是被一些很那什么的发言给逗到了。你现在是不勇敢，还是你已经在对别人展现你的勇敢了？所以很明确，夏瑞给的就是周周。嗯。哦，他也听完了。他的回答也很重要。现在变成 emo 男了。哈喽哈喽，可以听得到吗？这里是周周周轩宇。呃，我要回答的问题答案是，我觉得成年人要学会对感情负责。这是什么答案？啊、什么意思？
成年人要学会对感情负责，经过非常充分的了解，再去开始一段恋爱是很有必要的。啊，考察期吗？呃，啊，考察期。下一个问题，呃，就是还是同一个问题，的答案是。嗯，不勇敢啊？对，不勇敢，没有展现对别人的勇敢，就是这样。<笑>重点在后半句，没有向别人展现勇敢啊？还是谁给你的？肯定是 Sherry， 不勇敢，所以他自己知道他不勇敢。嗯，然后，嗯，天哪，小小。你的线又明朗了起来，他们很懂你的线。Tim， 你可以直接去了，直接去。对，我好像 ，All right，All 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 right。你只听了一个，啊啊，就是你听了那个，你觉你觉得他是谁给你，还是你不知道？很难讲哎，我觉得可以，可以是我，也可以是别人。他是不是会怀疑是也写给康康的？从海南到新疆，短短几天好像发生了很多很多事情。丛林、海岛，经历过从心动到平静，发现自己的心理起伏比想象中更频繁且难以预测。看着晃晃村安静的天空，想着自己原来确实是很不会恋爱的人，对于感情有很多顾虑，害怕不真诚，担心不唯一，对于他人的表达常常产生误解，对自己情绪的感知也总是后知后觉，但还是挺开心，一直到目前，自己的表达都是发自内心，勇敢的说自己想说的话，想问的问题。好像现在是真的有点强烈的想要开启恋爱的冲动了。跟谁？所以不管你是谁，如果你听到了这段留言，希望我们可以重新认识。或许我已经做好了恋爱的准备了。嗯，最后有一个问题 ，C 和 E M 和弦很简单，但很好听。周周，不是他，周周周。他写给周周的，所以之后你还会想弹这两个和弦吗？比如说这个 C 弦，对对对对，哇，一点都好，是的，是的，是的。所以之后你还会想弹这两个和弦吗？但是周周没有听，而且周周说我没向别人展现勇敢。对，怪不得刚才小小露出了一种奇怪的表情，就是咱们觉得他们挺好的，结果只是小小友情，周周无语。兄妹啊，但是小小没没准备当妹啊，他都准备好谈恋爱了。Tim 居然被落下了，这个太宿命了。而且重要的是 ，Tim 听到了最后，他才知道不是他，他前面肯定都以为是他，太扎心了。嘴角都开始往上扬了，然后 C 和 E M 两个和弦。所以之后你还会想弹这两个和弦吗？哎呀，难过死了，亲，心疼亲。慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来，不着急。呃。不回答了，他回答不了了。哎呀 ，Tim， 想清楚再说，不着急，我们不要给他压力吧。真的吗？没。哎，没得回答。喂喂，听得到吗？这里是贵，我的回答是：如果有机会的话，会的。我的回答是：如果有机会的话，会的。但这不是写给他的。那他也愿意回答、啊，谁也问了一个会啊？那对啊，会不会？那肯定小小啊。但是我当然是小小。但是我想问他没有回答，完了。他想问的他没有回答。哦，你是问了几个问题？没有没有没有，就是我想问的人他没有回答。周周。对啊，他就是在问周周。那好可惜，周周也没有听到。但周周如果听了，也许会不一样。嗯，我我希希望是不一样。
大为觉得呢，周周如果先听的小小的。可他如果先听小小的，他就是比较喜欢小小。对，但他先听的 Sherry 就已经就比较喜欢 Sherry。而且我要说一遍啊，像夏瑞这种女生，一旦示弱的时候，对男生来讲，我就是给你看啦、啊，我不是一个主动的人啊，其实我怎么样，其实是我就是把我袒露给你了。嗯，我觉得那个会很打动他，你知道吗？而且你不要忘了，因为夏瑞是第一个听，夏瑞已经叹气了。他得到他要的答案，他不可能再选小小了。他已经听到他愿意晚上再跟他出去了。他可能听完夏夏的，然后他就想着、哦、，OK， 我要赶紧回复他。对，对、嗯，他就没有再想着说。他已经满心想着，待会我俩要单独见面。周周真的就是一根筋，很单纯。对啊，他觉得我喜欢这个人，我得到他回应了，好，然后他就 focus 在这上面了。这是我想问的人，他没有回答。<笑>小小也挺值的哦，你想问周周？对，哦呦，哎呀哎呀，这两个，哎呦哎呦呦呦呦呦呦，尴尬了 ，Sherry， 该不该移开呢？但我觉得你不应该放弃那个机会，我觉得我。我觉得我主动过了，但是我需要一个我可以继续主动的信号。嗯，我也是这个想法。那你知道我为什么这么生气吗？昨天我跟金雨晴有去私聊，然后我说那天刘挺是不是礼貌性的发给我，他就说不是，但是他第二天是没有发给我嘛，他就说他其实最开始的时候对小小是有感觉的哦，所以他听了小小啊啊对，然后后来接触了之后发现更像兄妹。一瞧一块，我要怎么说呢？就是卓法安相处的那一天，我感觉我们之间有一些默契，但相对心动的感觉，嗯，没有海钓那次多，更像是兄兄妹的感觉多一点。所以其实就是还是在想说多接触一些人。也没有啊，就是晚宴那天，其实当年在。白天就想好就会写给谁，然后结果今天又感觉，哎，就是好像不是昨天说的那样之类的。我我给的回答呢又是很坚定的，好吧？哎，我挺庆幸我是先去的，为什么？因为我觉得。还挺有默契的，但是这个默契得得得有个顺序，对，就是我得先听他的，然后他才哦，对，先叹气跟后叹气是，对，对，我也是，嗯，我也是，我也是有这个默契的，然后有达到你那个效果吗？有，你个拉倒吧你啊，你你还有个默契，你好笑，狗哥应该完全不知道 K K 现在心里怎么想的，对，气死了，气死了，你的 crush 好不容易来了，你给他推。那你金宇贤，你在那凑什么热闹啊？哎，对啊，哎、他跟那儿音乐个、啊，真是服了。哎，对啊，为什么他会回答这个问题？而且他还说最好的音乐就是什么什么，我以为会是那种比较模棱两可。他只是想输出，金宇贤只想输出那句话。对，想要说一下关于音乐的感想。艺术这一块就是他手拿把掐。<笑>只要到了我的领域，我必须说两句，必须,句<笑>必须说两句。太奇怪了，金宇贤真的很奇妙，他也没跟他相处，也没干嘛。他不说了吗？他们俩玩的巨好，对，巨开心，好,好朋友吗？对，我真的很想说一句古老的话，什么叫 no 捉 no 带？<笑>我要是 K 姐，我也气死了。而且第一个答案很棒啊，我的答案已经在那个里面了，又好有默契。然后突然之间，以什么的音乐就是最好。现在 K 姐你整个心情荡到谷底。哎呀，这落日电台太猛了。嗯，治胃痛还养胃。本节目由三九胃菜牌养胃书独家冠名播出。哎，如果你们去参加村民集市的话，会准备什么交换呢？我会准备一点家乡的特色，像凤梨酥或是乌龙茶。哎，这个不错哦。安、啊、娜，你呢？我想准备的，我觉得不止村民们会喜欢，很多人应该也会需要。你们可以猜一下是什么？什么呀？给个提示吧。泡一杯对胃好。哦，这个提示
，我肯定知道了，就是我们的老朋友。他不仅是护卫神器，更是生活当中的温馨伴侣。当当当，答对了，就是他。怎么样，是不是大家都会喜欢？相当的有想法，新疆那里好吃的其实都挺辛辣重口的，长期吃刺激的东西呢，肯定对胃不好。守护胃健康，他们一定非常的需要。我们不仅要享受美食，还得关注自己的健康，把胃养好，我们才可以更加放心品尝各种美食。是的，健康最重要了，别忘了身边常备一个贴心的健康守护者哦。爱暖胃，情暖心，治胃痛还养胃。本节目由三九胃太牌养胃书独家冠名播出。我记一下，后面我还说了啥？会，不是不是，<笑>就是我回答了一个一个他的名字，还跟了一个什么来着？让我们家才出来。哦哦哦，姐居然还会小鹿乱撞，姐老难过了，现在完了完了下头了，真多。我也蛮难受的，关键是我现在觉得有点尴尬。但我觉得这个并不是最终的，我们还有旅程，还有一半儿。嗯，是是，还有一半，还有一半。黑姐一定会觉得很丢人吧？她会，她会觉得很丢人，因为她把她的大名说出来了。这就是咱们女生好几个问题，就是我们就是要那个唯一唯一的一个，至少是很坚定的那一个。主要是我觉得，如果就是已知的一个，说你在我们两个之间摇摆，那我还可以接受。就像这种，就突然，但你已经说了兄妹，然后你还去听人家，然后你还回答人家，真的是莫名其妙。而且我说实话，我觉得 K 姐她其实很坚定的，很确认狗哥是很坚定的对她，所以她才会很坚定的说出来。结果没想到，哎，狗哥的回答真那样。但现在狗哥也非常确认我们俩巨默契，这把稳了，但是完全不知道 K 姐炸了。小盘一盘嘛，谢谢。哎，我盘好了。嗯，哪绿康康红血了？对啊，我 K K 红血了。嗯，你看，你看。然后那个。那个那个小呆，小呆回给 K 的，还在复盘呢，我真的是会谢。他觉得自个儿分析的明明白白。那你听的谁和谁的？听的 K 姐和小小的。所以小小问的是什么？小小问了一个就是无关痛痒的问题，他问了一个如果有机会的话，你还会再弹奏 C M E 和弦吗？哇！周周，可以了，怕得听，狗哥得听。而且金宇贤是无关痛痒的问题，他觉得这不是个事儿，然后他把这个事情若无其事的说给了当事者。快往下放。如果有机会的话，你还会再弹奏 C M E 和弦吗？定住了。什么 C M 和弦 ？C M E 和弦，我都不知道是什么。好，我觉得你听错了。C M 和弦吗？好 ，C M 和弦应该是。我觉得这个有，有可能是写给我的，给周周打懵了。看这边，完了。比如说这个 C 弦，这个和弦，对对对对，精彩，太精彩了。但我其实对和弦没有那么懂，哎，因为我给小小写过一次，就是那天你们去接 K 姐的那一天，因为他当时教了我几个和弦，其实就是 C E M。破案了！你别拍手了，你快没了你！你这家伙，你哎呀，他走的那一分五十秒，很长很长哎，哎，而且是是很感人，很感人。哎呀，狗呀，哎、你狗子，你倒是复述一下呀，你倒是说呀。去，哎呦，大家还好。小小，如果是写给我的话，我会非常的。怎么说愧疚吧？对，这哥们儿，我没想到你真的只听一个。嗯。哦，其实我是，其实我也是听了小小的反应之后，才就是决定不不听他的。对对对。如果他听了我的留言，就是想了解一点点的话。他可能也会叹气哦，他没有叹气，嗯，没有，他因为有人叹过气了呀。对 ，Sherry 先叹气了，而且 Sherry 排在前面。对啊，他不可能再排。所以啊，人生恋爱的出场顺序多重要。但他不说的是，他现在目目前没有办法回答这个问题，还是怎么说？啊、呃，我要回答的问题是，嗯
其实我也不太知道你问的这个问题的答案奶绿啊你出来一下我们的奶怎么办啊纯奶啊对我们的奶要怎么收才不会坏呢冰箱有默契吧是吗没有吗你是想冰箱吗没有那你抢奶留言啊留言我来拿一片吐司他吃什么面包要吃吗吐司你觉得要这样直接喝吗那你给我试吧还是你给我试坏了没有了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。嗯，高哥。哦，谢谢。感觉现在除了奶绿，大家都挺烦的。嗯，烦，红豆不太开心。这样子直接。可以啊，你试一下。给我倒一点，我想尝一下。泡一下再给你。呃、嗯，装不？可以。谢谢。哎。哈哈哈哈哈。有点多。你看，他有想说。就是我给 K 写的 ，K K 他第一个问题就回答我的。我知道，非常明显。对啊。但我感觉到 K 姐不开心，她是不是因为我回答了小小问题，她不开心？你说呢？哈哈，说呢？原来你知道啊！我本来没想听小小，但我到当我听到她那个回答，她那个回答好像是给我之后，我就听。我怎么会觉得是给她？但我感觉小小有点不高兴。她跟 K 姐都不高兴，小小应该是没有得到周周的回复，她不高兴。那为什么周围没回答呢？他没听啊，他没听啊，是我回去跟他说了 C R M 和弦，周大佬，这个星期先用。我好尴尬，今天晚上好尴尬，是，大家都觉得有点尴尬。这样这样，把那你把 K K 叫走。那好，嗯，让他走吧。K。你帮我回房间拿个东西，你陪我一下。他也太太明显了吧 ？Sherry 也是不太会，好生意。回什么？回房拿东西。什么好生意啊？毫无铺垫。哦，不好意思。能这样聊聊吗？咋了？就是聊聊。可以。我其实有察觉到你回来之后不太开心。哦，还好。就怎么说呢？就是我有有在问夏瑞，就是说你不开心的原因会不会就是因为我第二个问题回答了，就是小小的那个问题。嗯。嗯。然后呢？因为我就听他录音之前，我其实是只想听你一个人的录音的。但是他那个回答提到三点，一个是之前的一天夜晚，然后第二点是勇敢，<笑>都跟自己配上了。第三点就是坚定自己内心的选择，然后去顺着自己的心意走。这三点是我们之前就是在烧玫瑰那那天我们晚上聊过的事情。然后后来听完小小回答，我以为他那个是写给我的，所以我也把他的听了，就是我感觉是。哦，哦，你以为小小是在回答你的问题，嗯、所以你就听了他的问题。他以为对应的是他们之前的经历。哦、嗯呃，我觉得狗哥的解释应该是比较合理的，是合理的，对，真诚的解释。哦，对，哦，嗯。但我发现你回来之后，你一直不理我。嗯，我知道你生气，然后赶紧过来找你，就也不希望咱们之间有个误会。嗯，好吧。就这一段很好，还把误会解除掉了。我也不知道我做的或者说想的对不对。我就是我就是回答太实诚。哎，我一度想撤回。哦，也是。但你们，那那你的第二个问题是是谁是谁的问题？小呆啊！哦，呆呆，哦。他说，就是之后，嗯，还会不会想要跟他相处，还是接触，还是什么的？哦，我干的。哇，神奇的晚上。Okay, 好吧，嗯，写信。OK，OK、okay. okay.。怎么这么尴尬
刚刚狗哥解释的那一通，他 OK 一些，对，有有接受到，我觉得他是 OK 的，他就他没有执着在那个点，嗯，但也没有很舒服，立刻马上可能不能很舒服，也没有很舒服。那我觉得有些时候没有必要就是揪在那个小点上，放，对对对。你好猛啊！这么快就写好了。嗯，哭哭写，哭哭写，反正没有任何情感负担。什么意思？啊？想想写完了，说没有情感负担我是不是不该在这里写、啊？没事，没写啊。这里其实不太好，说实话，这里不太好，换个地方吧。哦，陈康。啊？我一会儿有话跟你讲。好、哦嗯，逛完再出发。来挂信吗？哇塞，要周周今天晚上写信给小小的话，我是夏瑞，我真的要崩溃了，因为我已经跟你说我要我要希望你勇敢。哎，他也不是干不出来哦，他有可能写给小小，然后道个歉。哦，跟他道个歉，他更内疚。你们这些男真的是。头脑真的是有问题。<笑>好吧，爱是真诚守护，为要用心呵护。下面进入三九位太牌养胃书精彩环节。那这一期我们依然要邀请一位观察室的嘉宾，抽取护卫小锦囊，打开锦囊揭晓精彩题目。那安娜抽吧，那我抽。今天是集体战，请共同商议今晚投信结果。派出一位代表在大黑板上进行连线，如连线有误，全员接受惩罚。先把最好猜的选了吧，先把最奶绿跟那个谁、哦、特别好选的，他俩肯定是互选的嘛。狗哥小呆会给 Kelsey， 对，一定是 Kelsey。哇， Kelsey 给谁呢？啊，狗哥。不会的。他是有情绪的，我觉得刚刚情绪消化掉了，没消化掉，没没气着。那、no. 我觉得他即使解释完了，他也不接受狗哥去听小小的录音。你们两个是有故事，有各种机缘，但是也不足以支持你此刻在分清楚了兄妹关系之后还要去听他的。秦小姐，你来决定，你这一季简直绝了，你这一季好准。老秦定，要不要还是给狗哥？好，听你的。你觉得 Tim 还会给小小吗？我的判断依据是 Tim 听完了那个问题的时候，面如死灰，完全被打击到底。我觉得他不太会再给小小写了。他会不会写我努力去学这两个和弦？我知道你不是写给我的。那这是巨感人，真是巨感人，巨感人。<笑>因为我觉得 Tim 已经有点追起火葬场那劲儿了，他有可能就追下去了。那你不就是，你研究不明白他们现在了？可以，可以，可以，可以。小小给，肯定要给周啊。他还写周啊，他连听都没听。小小不知道周周没有听，他小小可能会以为周周听了选择没有回答。他不写吧？哦，这样吗？好了，来吧，来来来。嗯啊啊！我、啊。哎呦。呀，以前 ，Sherry 和康康，呃 ，Sherry 叫的康康，今天晚上误会大了 ，bro。怎么我来就？啥误会啊？都沉默，没事，没事，没事。为什么要叫康康？我觉得 Sherry 还是喜欢康康。哎、哦、呦，小心小心，有虫。嗯。哦。小心小心。我今天找你聊天，就是相处的时候，我有点，我有点分不清你是想了解我，还是说
，你对所有人都是一个态度，然后会让我产生误解。哦，他想明确这件事。不是，那他在那个问的到底是谁啊？我当时是礼貌，当时，嗯，因为我觉得我跟一个女生约会，那如果我不做的话，那就是我没有照顾好，或者素质可能不是那么好。对我，我明白。但你什么叫当时是礼貌？那之后呢？嗯，我们那天相处的很舒服，但是我又分不清我们那种舒服是朋友之间的舒服，还是嗯那种男女之间的舒舒服。啊？哇！就我们会互损啊什么的，会说一些。奇奇怪怪的话，但是基本上就停留在那一层，会吗？因为感觉你跟我咖啡厂约会那一天，我跟你还没有长时间接触。不错不错，我想法真的是一模一样。我们也有意思，就是去了解对方。然后冲浪的那一天，呃，出去玩了，也玩得很开心。但是在我眼里，我。我一直以为那是你，在了解所有的男生的一个过程，你懂吗？嗯，我感觉你跟我们男生的相处方式就是丢一百个烟雾弹，然后你看不懂，对，有点看不懂。但其实我单独跟他们相处的时候，我对待每个人的态度其实还是很不一样的。那你今天有没有听我的秘密，或者你听了你不想回答？你看吧，他不是写给周周的，哎，他是问他，哎，我今天没有听，为什么？因为晚会之后，我觉得你应该是对我没有那种，其实我分分不清你那那你那条信是不是一种。是好，感谢你坚定的拉起了我的手，那一刻我真的有被触动到。另外，黄色好像也不错。你想问我有没有确定自己的心意，就好奇是吗？嗯，我跟他其实没有单独约会过，你没发现我们一直都没分到一组吗？嗯，你是最有好感的是对我吗？还是有其他人，哇！不是，你知道这个答案以后，你觉得任何事情会改变吗？所以他说话的意思是他对康康最有好感。对，所以从头到尾我们都误会了。哦，可能是我想多了吧。这个问题其实困扰我挺久的。我的一些行为是不是有点像中央空调？好像，他自己也知道。那天冲浪的时候，我看到 K 姐让你呛这水，我不可能也也也回去玩嘛。好像如果你要加菜，你加不到，我肯定会也也会帮你加这种东西。我知道，我就说感觉你很有礼貌。但是这个礼貌感觉好像有点过了。嗯，你就做你自己就好了。而且如果你能让你喜欢女孩觉得她很特殊，那就够了。嗯，这句话说的，嗯，这句话说的挺对的。你知道吗？我今天写那个秘密的时候，就在想，我总是觉得，就是别人不够勇敢。然后我在想，是不是那个人已经勇敢了？只是他勇敢面对的人不是我，是我坚定的选择了你。期待多了解了解你。我不喜欢太完美的东西。那你不喜欢我吧？那我该说是还是不是呢？我也想好了。哦，原来他都不是嘴上说说的。我非常想了解他，我觉得他是八分吧。哦，所以他平时跟他讲的那些话都不是开玩笑。他就是最喜欢康康，他就是最喜欢康康。
，康康谁都没想到。嗯，我觉得他单纯就是不想留遗憾，想把话说明白。我我觉得他是，对，他是一个想什么玩意儿都摆在桌上。敞敞亮亮的女孩，她不是一直在说说我搞不懂康康，哎，我就是想搞懂是什么样的人。我当时搞懂了，就仅对她想要搞懂。我很喜欢夏瑞最后说的那句话，嗯，她没有再去挽尊，或者是说再去强求什么，她不是要刚刚给她一个。最终的答案那么简单而已，他只是就是我把这事情说清楚。你看他说没有关系，你就做你自己，你还是可以对大家都很好。你只要让喜欢你的那个女生觉得很特别，那其实就在讲奶绿啊，就很很敞亮。一盆 team， 是是 team， 从你这儿迎来的桃子很好吃，更心疼 team 了。走脚步，走脚步，哎呀，太简单了，哎呀，太难，连输两把。哎，这应该是没有，又没有心。嗯。嗯。他还是写给周周啊！我的天啊！我听第一次说我们，我们一起努力克服，可能就不是这个局面。对，一句话的措施，错开了。那 Tim 比我想的要坚强的多。嗯。两封。小小和 Sherry 吧。压力给到周周。现在突然开始觉得写信是个压力。谢谢你送我的耳环，很美，我很喜欢。千千心不写太长，这样的话当面说吧。对他来约了一口叹气嘛。对啊。那我可以的。哎，你倒是来个那种民族服饰，非常棒。哇，太适合你了，送给你。哎呀，周老板，请客。<笑>啊，叹气。虽然有点遗憾你没走，在日落电台回答我的问题，就像我可能还缺少更多主动的勇气，对着对讲机叹一口气。所以你有什么想问我的，可以长叹一口气。我今晚去找你聊天。回答、嗯。天哪，小小，这是我想问的人，他没有回答。我觉得我主动过，他没有任何一点点的信号的话，结果也不会是我想要的。嗯，希望后面的旅程你可以足够勇敢的选择你想选的人，不用总是委屈自己照顾别人。对对对对。我们之后有机会一起出去玩吗？我先回答有，我先回答有。哎，那我先。真的吗？加油！加油！加油！哦，哎，小雨，我是小，你是雨。哦。哎呦，这有点多呀。嗯，可以，可以。怎么样？可爱的。评价一下。不错的，可以。还不错。你觉得他今天会不会写给你、啊？我觉得应该不太会吧。为什么陪你们两个蛮甜的？真的吗？真的。我就是我觉得，他更多的是一种对妹妹的照顾。嗯。哎，我懂
，对吧？嗯，异性的喜欢和朋友之间的喜欢还是差别挺明显的。哎呀。哎，所以男生就是会内疚，对不对？对。对对对喜欢这期的女生呢、哦，刚刚 Sherry 也是这样、嗯，你就去对你喜欢的女生好，嗯、很大方，心很纯净。对，你不喜欢我没关系，我只要知道了，你就去对你想要对的人好吧。对，其实还挺成熟的，好美哦。这就为什么咱们喜欢这期的原因，就虽然关系很拧巴，但他们每一个人内心都不是很拧巴。对，就痛快，是不是？干干净净的，真好。康、嗯，他应该两封吧？他肯定两封、嗯嗯。小呆和狗哥，那我们还是对的。感觉今晚产生的一些误会，是我的自以为是影响你的好心情。对不起，我也已经明确我的想法。白天又说要给你变个魔术，你要看吗？我在厨房等你。好，单约一下。那么你是那个值得信任的人吗？在这次旅行中，你对我是什么感觉呢？想要在接下来的几天的相处中，我尝试再让自己去更勇敢一点，更坚定一点。其实这里很加分。哦、你三个交，姐姐买给你。<笑>你是给我三个交，我这一票全买给你。<笑>还挺 m 的。他其实应该是那种要当大男人的，他是啊，他叫他撒娇的时候，他不肯，不能撒，不能撒，对呀、啊。虽然你说你经常穿黑白灰色调的衣服，但是我觉得你穿彩色调的衣服也一定很好看。哇。平时对我家里挂的画也都是那种颜色巨鲜艳的，然后结果我每天穿的就是黑白灰。哈哈哈哈没信。哦可以进来吗？进来，你进来。怎么了？就是，之前小姐找我解释，找我解释说，她以为你的回答是回给她的，所以她才听了你的。啊！她说，因为你的回答里面有你们之前烧玫瑰的时候说的话，啊，非常尴尬。我说我很佩服你那天的勇敢，对，但我说的是 Tim， 一样一样。我的回答确实和他对上了，啊，也有可能。解开了，还是怪我太实诚了。比较注重这个。你还在想这个事情？但是你也没有没有回答哥。哎，我想问这首歌是什么？因为他第一天写给我的信里面也写了一首歌，我其实没去听。我把三首不同的歌。糟糕，这个金完了。你有什么歌？他的那个对暗号的是哪一首 ？Viva la vida。他第一天让我去听，大概破了一个什么
，是会搞的。老让人去听歌，真的是。一<笑>人一首。所有人里最不懂的就是功课。最看不懂的，完了，每一个人都有一首歌，完蛋了，完了，这个坑又挖了一个坑。这个 K 姐肯定听完之后很不开心，因为三个人轮着说说，哎，他第一天给我写歌，然后他哪天给我写歌，要不我听完之后肯定不爽。对呀，小金啊，真的热爱音乐啊，只能说。然后他那个刚刚那个信里面写，之前说要变个魔术，嗯，然后说想看的话。去那个厨房，嗯，我在想，嗯，我去吗？<笑>不知道，你对他是什么感觉呢？我其实之前有点上头了，哇，哇但是今天忽然心拔凉拔凉的，哦，我天啊，啊、哦，是这个误会，那就是，嗯，就是不是很坚定吧？可能那种感觉，就是不是那种坚定的选择的感觉。去呀、啊，那也要去看看呀、啊，<笑>看你感觉吧。<笑>我觉得不管怎么样，去看看。对呀、啊，去聊一聊，看个魔术也是好的。嗯，对。哦。之后你一直不理我，我知道你生气，然后赶紧过来找你，就也不希望咱们之间有个误会，大概。哎。对。小呆有心。啊。他真是生狗哥的气了，所以他真的在赌气吗？看你泡给我的奶茶很温暖，感谢你坚定的选择我，你一点都不呆。<笑>给我倒一点，我想尝一下。泡一下来给你。可以。啊、哦、哇，谢谢。好好喝，去取信吧。好，怎么还能一块儿取信？这俩人不是刚聊完吗？哦，对。啊！一会儿你房间见，后面见。哎呀，私、啊、聊，<笑>对，要聊天了，他俩。比起提问，我更善于倾听，所以你有什么想问我的，可以长叹一口气。我今晚去找你聊天。还开心，嗯，有人喜欢就是开心。嗯嗯还是有点默契的。其实我还有一句话，但现在不太好意思说，以后有机会再跟你说吧。然后画了一个抱抱。哦，那是抱抱，哦、抱抱，微信那个抱抱、哦、啊。今天算是我们第一次约会，期待下次能互相了解的机会。<笑>我们四说的。<笑>哇，感觉不太对啊，我们这个约会氛围。<笑><笑>还有一个遗憾是，为什么最后一支舞没有邀请我？嗯，晚会那天没有邀请你跳舞，是因为……哇！嗨，怎么啦？嗯、啊，看起来你很开心。为什么我看起来很开心？<笑>那你不开心啊？不开心啊！<笑>这个小呆真的是。为什么？哎，这很难讲。你你你刚才在干嘛？我自己在在房间，没有人在。康康好像去其跟其他人在聊天。嗯，你知道？我看着了。啊
但我不知道为什么是他们两个聊哎，嗯，我也不知道。那你为什么不开心？心里不舒服吧？哎，是我不理解的东西吗？你可能真的不理解。嗯，就是感觉三言两语说不出来，对，很难说得清楚。压力啊，今天哎呀，长不会听到了吧？我今天那那个回答，想是他是听到还是看到？如果看到就是哦，他看到了、嗯。我感觉如果我找你聊的话，哦哦，他约夏瑞私聊，结果夏瑞和康康在聊，岔开了。嗯。所以你有什么想问我的，可以长叹一口气，我今晚去找你聊天。可是我觉得他还是没勇气，这是我想问的人，他没有回答。哎，哎。然后第二个问题的答案是，呃，晚会那天没有邀请你跳舞，是因为他俩没问题了啦，他俩锁住了。听得到吗？这里是贵，我的回答是，如果有机会的话，会的。哎呀，去。不是，你知道这个答案以后，你觉得任何事情会改变吗？嗯。天哪！精彩啊！这么烧脑的剧情，感觉我们已经转不过来了。就，崔姐最后没有去厨房哎，没有去。Sherry 跟周周也没聊，因为错过了。对，好，下集就必须要看。对啊，今天还是有我们错误的地方，所以愿赌服输。但是呢，因为这个。好，姐可以过关，因为这个惩罚跟画画有关，所以我们就请最会画画的大维，大维来，你是画的，你不用担心。那好，那没问题。我主动。安娜好可爱。安娜，你真伟大。大维画的超好。大维一顶三，画吧。大维这边。低头啊。哎呦。我来这儿吧。三二一，走。哇，真可爱。OK， 好了。对我好温柔，可爱的。哇，好可爱。给你拍一个，安娜。首先谢谢安娜替我们所有的观察员接受惩罚。谢谢。另外，大卫画的真的很不错。非常的可爱，温柔温柔了，下手温柔了，超级的可爱，好像 Marie。对，<笑>进行到这个阶段，旅程过半了，我们可能每个人心里也有在此刻这个阶段的意难平。嗯，所以今天给大家有一个课后任务，每个人选一个嘉宾，今天给他写一封信。好的。然后我们在最后一期返场的时候，会在现场揭晓那封来自于过去的信。写啥都行，狗可以，你可以跟狗哥探讨音乐。<笑>狗哥，你能不能不要这么戏剧化？<笑>好的，我们下一期见，好不好？拜拜。治胃痛还养胃，本节目由三九胃菜牌养胃书独家冠名播出。恋爱观察员追踪不迷路，周一未播花絮随机掉落。SYP 每周二看正片上下集，专享衍生，连更四天。VIP 周二更新上集，周三更新下集和课堂纯享版。每周四到周日 ，SYP 专享衍生看不停。周四心跳加载中，互动游戏让心跳达成同盟。周五是即刻出发的爱呀、啊，让出发与爱相遇。周六加更版，探索男女暧昧日常。周日生活手账，定格与世界的真真瞬间。登录独家社交媒体平台微博，搜索“我们恋爱吧”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。潮酷一代就用超酷的动态壁纸。买房卖房，直播看房就上房天下。学为贵，一站式留学，帮你上更好的学校。
，来咕咚 APP 体验全新运动数据分享状态。